1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսի զինադաթարի ստորագրումը նշանակում էր պետության փաստացի բաժանում հաղթողների միջև։ Օսմանյան կայսրությունից Հայաստանը, Սիրիան, Պաղեստինը, Արաբյան եւ միջագետքը պետք է անջատվեին։ 1918 թվականի նոեմբերին Կոստանդնուպոլսի կայսրության մայրաքաղաքը գրավել է անտանտի զորքը։ Թուրք գեներալ Մուստաֆա Քեմալը որը ժամանել էր Սամսուն 19 թվականի մայիսի 19-ին, որպես 9-րդ բանակի տեսուչ, թուրքական բանակի զինաթափումը ղեկավարելու նպատակով ելույթ է ունեցել երիտասարդության առաջ եւ հայտարարել զորահավակ օկուպացման ուժերի դեմ պայքարելու համար։ 1919 թվականի հունիսի 22-ին Ամասիայում նա շրջաբերական է հրապարակել, որում նշվում էր, որ երկրի անկախությունը վտանգված է, ինչպես նաև հայտարարել է Սիվասի կոնգրեսի գումարման մասին։ Հուլիսի 8-ին Քեմալը հրաժարական է տվել Օսպանյան բանակից։ Հուլիսի 23-ից օգոստոսի 7-ը Էրզրումում կայացել է Կայսրության 6 Արևելյան վիլայետների համագումար, որին հաջորդել է 19-րդ սեպտեմբերի 19-ից 11-ը անցկացվող Սիվասի կոնգրեսը։ Այս համագումարների գումարումն ու աշխատանքը ապահովող Մուստաֆա Քեմալը այդպիսով որոշել է պետությունը փրկելու ուղիները։ Սուլթանի կառավարությունը փորձել է հակազդել դրան։ 19 թվականի սեպտեմբերի 3-ին հրամայելով ձերբակալել Մուստաֆա Քեմալին, բայց չի կարողացել այն իրականացնել։ 19 թվականի դեկտեմբերի 27-ին անկարայի բնակչությունը ցնցությամբ դիմավորել է Մուստաֆա Քեմալին։ 1920 թվականի հունվարի 28-ին Կոստանդնուպոլսում նորընտիր պատգամավորների պալատը, որի մեծամասնությունը քեմալական շարժման կողմնակիցներն էին, ընդունել է թուրքական անկախության հրճակագիրը ազգային երթում։ Դրանի պատասխան անտանտ այտերությունները 1920 թվականի մարտի 16-ին սկսել են գրավել Կոստանդնուպոլսի առանցքային շենքերը եւ ձերբակալել թուրք ազգայնականների, որոնք որոշ ժամանակ անց արտակցվել են Մալտա։ Մարտի 18-ին Օսմանյան պարլամենտը բողոքել է այդ գործողությունների դեմ եւ ցրվել։ Ապրիլի 26-ին Մուստաֆա Քեմալը դիմել է ռսֆսհ ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագա Վլադիմիր Իլիչ Լենինին, խնդրելով Թուրքիային տրամադրել ռազմական եւ ֆինանսական օգնություն, առաջարկել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել եւ Կովկասում ընդհանուր ռազմական ռազմավարություն մշակել, որ խորհրդային Ռուսաստանը պաշտպանվի Սևծովում եւ Կովկասում իմպերիալիստական վտանգից։ Այս ռազմավարությունը վերաբերում է դաշնակցականներին, վրաց մենշևիկների եւ Անգլիայի կողմից ստեղծված այսպես կոչված Կովկասյան պատնեշի հաղթահարմանը, որը խոչընդոտ էր Սովետական Ռուսաստանի եւ քեմալականների միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Դաշնակցական Հայաստանը թույլ չեր տալիս իր տարածքով ապրանքներ տեղափոխել Թուրքիա։ Իսկ Սերծովով օկնության արակումը խոչընդոտում էին անտանտի երկրների նավերը։ Այդ ժամանակ Հայաստանի հանրապետությունը Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ անտանտի երկրների հովանավորությամբ պատերազմում էր Թուրքիայի դեմ։ Խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարությունը դա համարում էր ոչ ցանկալի եւ պատրաստակամություն էր հայտնել միջնորդության համար։ Սևերի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանը սահմանային զորքեր էր ուղարկել Օլթինի շրջան, որը պաշտոնապես չեր պատկանում Թուրքիային, բայց գտնվում էր մուսուլմանական դաշտային հրամանատարների, հիմնականում քրդական եւ թուրքական բանակի ստորաբաժանումների իրական վերահսկողության տակ, որոնք այնտեղ էին մնում խախտելով Մուդրոսի զինադաթարի պայմանները։ Հայկական զորքերի հարցակումը սկսվել է հունիսի 19-ին եւ միջև հունիսի 22-ը հայերը ստանձնել է շրջանի մեծ մասի վերահսկողությունը ներառյալ օլթի եւ փենյակ քաղաքները։ Թուրք ազգայնականների տեսակետից սա հայկական ուժերի ներխուժում էր Թուրքիայի տարածք, որը Թուրքիան օգտագործում է որպես պատասխան գործողությունների համար հիմք։ Այս պայմաններում սովետական կառավարությունը որոշել է աջակցել քեմալականներին եւ փորձել է լուծում գտնել Հայաստանի հետ հակամարտության մեջ։ Նախ իմպերիալիզմի դեմ ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարը համընկել են բոլշևիկյան գաղափարախոսության հետ եւ երկրորդ ավելի կարևորը Անատոլիայի անգլիական ազդեցության գոտու վերածվելը ծայրաստիճան անբարենպաստեր Ռուսաստանի համար։ Հունիսի 3-ին 
Լենինի որոշմամբ Ռուսաստանի արտակին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատը նամակ է ուղարկել Թուրքիայի կառավարությանը, որում հիմնավորապես ասվում է։ Սովետական կառավարությունը ինքնորոշման հարցում բարեկամության ձեռք է մեկնելու աշխարի բոլոր ժողովրդներին, մնալով յուրականչուր ազգի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման իր սկզբունքին։ Սովետական կառավարությունը մեծ հետաքրքրության պետևում է Թուրք ժողովրդի կողմից իր անկախության եւ ինքնիշխանության համար մղվող հերոսական պայքարին եւ այս Թուրքիայի համար դժվար օրերին ուրախ է հիմք դնել ամուր բարեկամությանը, որը պետք է միավորի Թուրք եւ Ռուս ժողովրդներին։ Մոսկվայի Ռուս-Թուրքական երկրորդ կոնֆերանսն անցկացվել է 1921 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 16-ը։ Քեմալական Թուրքիայի եւ խորհրդային հանրապետությունների միջև հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Կոնֆերանսում ռխֆսհ-ն ներկայացրել են Գիորգի Չիչերինը եւ Ջելալ Կորկմասովը։ Իսկ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարությունը Յուսուֆ Քեմալ Բեյը, Ռիզանուր Բեյը եւ Ալի Ֆուատ Փաշան։ Ազգությունների անժամանակվա կոմիսար Ստալինի ջանքերի շնորհիվ Չիչերինը վերջնականապես հրաժարվում է մինչ այդ ունեցած հայանապաստ իր դիրքորոշումից։ Հայաստանի սահմանների հարցի կապակցությամբ Չիչերինը հայտարարում է, որ իրենք չեն պնդի սահմանը արփաչայից արև մուտք եւ արաքսից հարավ անցկացնելուն։ Իսկ դա նշանակում էր, որ Թուրքիային էին անցնում ոչ միայն ամբողջ կարսի մարզը, այլև սուրմալուի գավառը, որը երբեք չեր եղել Թուրքիայի կազմում։ Սակայն թուրքական պատվիրակությունը չի բավարարվում այդքանով եւ պահանջում է, որպեսի Նախիջևանի մարզը չմնա Հայաստանին, այլ դրվի Ադրբեջանի հովանավորության տակ։ Վերջինս էլ պետք է պարտավոր վերապագայում չզիջել այդ հովանավորությունը մի երրորդ պետության, այսինքն Հայաստանին։ Ի վերջո մարտի 16-ին կողմերը կնքում են ռսֆսհ Թուրքիա ընկերության եւ եղբայրության պայմանագիրը, ինչպես նշված է պայմանագրի նախաբանում։ Պայմանագրերի օրինականության համար կարևոր է պատվիրակությունների լիազորությունների օրինականությունը։ Ցանկացած միջազգային պայմանագրի օրինականության համար միջազգային իրավունքն ունի հստակ պահանջներ, ինչպես օրինակ, որևէ պայմանագիր կարող է համարվել օրինական, եթե այն ստորագրվել է ճանաչված պետության, օրինական իշխանության լիազոր ներկայացուց չի կամ ներկայացուցիչների կողմից։ Միջազգային իրավունքով փորձակնությունը ցույց է տալիս, որ Մոսկվայի պայմանագիրը անօրինական է եւ անվավեր, քանի որ պայմանագրի ստորագրման պահին պատվիրակություններից եւ ոչ մեկը լիազորված չեր հանդես գալու իր երկրի անունից ռուսական, բոլշևիկյան եւ թուրքական քեմալական պատվիրակությունները դերևս չեն ներկայացնում իրենց երկրների իշխանությունները։ Պայմանագիրը ստորագրվել է միջազգային իրավունքի դարերի վեր գործող պարտադիր եւ ամբեկանելի մի քանի հիմնադրույթների խախտումով։ Նախ Մոսկվայի քեմալաբոլշևիկյան պայմանագիրը անօրինական է եւ անվավեր դրան կողմ հանդիսացող ռսֆսհ-ի եւ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կարգավիճակների պատճառով։ Պայմանագիրը կնքելու պահին չկար ռսֆսհ ճանաչված պետություն, հետևաբար միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Բնականաբար նրա կառավարությունը չուներ միջազգային պայմանագիր կնքելու որևէ իրավասություն։ ռսֆսհ-ի արդեն խսհմ տարազով միջազգային անօրինական ճանաչումը սկսվել է միայն 1924 թվականից մեծ Բրիտանիայի ճանաչումով։ Փետրվարի 1 1924 թվական։ Մոսկվայի պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող մասը միջազգային իրավունքի խախտում է։ Քանի որ պայմանագրերը կարող են վերաբերել միայն պայմանագիրը ստորագրող կողմերին եւ որևէ պարտավորություն կամ իրավունք չեն ստեղծում պայմանագրին մաս չկազմող երրորդ կողմի համար առանց վերջինիս համաձայնության։ Այս հիմնադրույթն ամրագրված է պայմանագրային իրավունքի մասին Վիեննայի Կոնվենցիայի 34-րդ քոդվածում։ Հետևաբար Մոսկվայի պայմանագիրը չեր կարող որևէ պարտավորություն պարունակել Հայաստանի հանրապետության համար։ Առավել եւս որոշել հայ թուրքական սահմանը կամ Նախիջևանը որպես պրոտեկտորատ հանձնել Ադրբեջանին։ Քանի որ Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվել է միջազգային իրավունքի դարերի վերգործող պարտադիր 
և ամբեկանելի մի քանի հիմնադրույթների խախտումով։ Իսկ ինչպես ամրագրված է պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 54-րդ հոդվածում, պայմանագիրն անվավերը, եթե կնքվելու պահին հակասել է միջազգային հանրային իրավունքի անբեկանելի հիմնադրույթին։